గడికోట శ్రీకాంత్ రెడ్డి రియల్ స్టోరీ వైసీపీ కీలక నాయకుల్లో గడికోట శ్రీకాంత్ రెడ్డి ఒకరు జగన్ కి అత్యంత ఆప్తుల్లో ఒకరైన గడికోట శ్రీకాంత్ రెడ్డి కొంతకాలం క్రితం వరకు వైసీపీలో నెంబర్ టూగా కూడా చెలామణి అయ్యారు ప్రభుత్వంపై పోరాటంలో తనదైన దూకుడు చూపించే శ్రీకాంత్ రెడ్డి సమస్యలపై కూడా అంతే వేగంగా స్పందిస్తారన్న పేరుంది వైసీపీ అధికారంలోకి వస్తే మంత్రిగా ఉండే వాళ్లలు ముందు వరుసలో ఉంటారని అందరూ భావిస్తున్న శ్రీకాంత్ రెడ్డి గురించి మరిన్ని విషయాలు మనం కూడా తెలుసుకుందాం బాల్యం విద్యాభ్యాసం గడికోట శ్రీకాంత్ రెడ్డి జనవరి ఒకటి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో గడికోట మోహన్ రెడ్డి కృష్ణమ్మ దంపతులకు జన్మించారు గడికోట శ్రీకాంత్ రెడ్డి బాల్యం మొత్తం కడపలోనే కొనసాగింది వీరి కుటుంబం కడపలోనే ఉండేది శ్రీకాంత్ రెడ్డిది చాలా పెద్ద కుటుంబం వీరి నాన్నగారికి ఆరుగురు అక్క చెల్లెళ్ళు ఉండేవారు అందరూ కూడా చాలా ఐక్యమత్యంగా ఉండేవారు ఇక మోహన్ రెడ్డి ముగ్గురు కుమారుల్లో శ్రీకాంత్ రెడ్డి రెండో వాడు అక్క చెల్లెళ్ళు లేరు శ్రీకాంత్ రెడ్డి ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం కడపలోనే జరిగింది అక్కడి నిర్మల హైస్కూల్లో పదవ తరగతి పూర్తి చేశారు అనంతరం తిరుపతిలో ఇంటర్మీడియట్ అభ్యసించారు ఆ తర్వాత తమకూరు సిద్ధగంగా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో బీటెక్ పూర్తి చేశారు చిన్నప్పటి నుంచి చదువుల్లో శ్రీకాంత్ రెడ్డి చురుగ్గా ఉండేవారు ఆ నిబద్ధత ఆయన్ని యుఎస్ లో జాబ్ చేసే వరకు తీసుకెళ్లింది ఉద్యోగ జీవితం బీటెక్ పూర్తయిన తర్వాత శ్రీకాంత్ రెడ్డి అమెరికా వెళ్లారు అక్కడ వివిధ సంస్థల్లో ఏడేళ్లు సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేశారు కడప జిల్లాలోని లక్కిరెడ్డి పల్లె వంటి ఊరు నుంచి అమెరికా వెళ్లి జాబ్ చేయడం గర్వంగా ఉండేదని శ్రీకాంత్ రెడ్డి చెబుతుండేవారు అక్కడ కూడా పలు సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించేవారు అమెరికా తెలుగు అసోసియేషన్ లోని ముఖ్యమైన సభ్యుల్లో ఒకరిగా గడికోట బాధ్యతలు నిర్వహించారు అక్కడి తెలుగు వారికి అవసరమైన సాయం చేయడంలో శ్రీకాంత్ రెడ్డి ప్రముఖ పాత్ర పోషించేవారు అమెరికా వాతావరణం తనకు నచ్చేదని అక్కడి వారిలో నిజాయితీ ఇష్టమని శ్రీకాంత్ రెడ్డి అంటుంటారు అక్కడే ఉద్యోగ జీవితం బాగానే ఉన్న మాతృభూమికి సేవ చేయాలనే ఆలోచనతో ఇండియాకు తిరిగొచ్చి ఇక్కడ పలు కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు రాజకీయ ప్రవేశం గడికోట శ్రీకాంత్ రెడ్డి రాజకీయ కుటుంబానికి చెందినవాడు ఇతని తండ్రి గడికోట మోహన్ రెడ్డి రెండు వేల నాలుగులో లక్కిరెడ్డిపల్లె ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు రెండు వేల తొమ్మిది వరకు ఐదు సంవత్సరాలు మోహన్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యేగా పనిచేశారు ఆ సమయంలోనే శ్రీకాంత్ రెడ్డి రాజకీయ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం మొదలైంది తండ్రితో పాటు రాజకీయ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేవాడు మొదటి నుంచి తన ప్రాంతానికి సేవ చేయాలనే ఆలోచనతో ఉండడంతో అందుకు తగ్గ ప్రణాళికలు రచించి వాటిని తన తండ్రితో కలిసి అప్పటి ముఖ్యమంత్రి రాజశేఖర్ రెడ్డికి వివరించేవాడు దానికి రాజశేఖర్ రెడ్డి కూడా మద్దతిచ్చేవారు అలా శ్రీకాంత్ రెడ్డికి రాజశేఖర్ రెడ్డితో పరిచయం ఏర్పడింది అలాగే అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం పరిధిలోనూ తండ్రితో పాటు వెళ్లటం కార్యకర్తలకు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండడంతో అందరికీ సుపరిచితులయ్యారు అలా నియోజకవర్గంలో ఒక నేతగా ఎదిగారు ఎమ్మెల్యేగా పోటీ తండ్రికి చేదోడు బాదోడుగా ఉంటున్న గడికోట శ్రీకాంత్ రెడ్డి ప్రతిభను అప్పటి ముఖ్యమంత్రి రాజశేఖర్ రెడ్డి గుర్తించారు అదే సమయంలో రెండు వేల ఎనిమిది పునర్విభజనలో లక్కిరెడ్డిపల్లె నియోజకవర్గం రద్దయింది దీంతో రాయచోటిలో అంతకుముందు రెండు సార్లు గెలిచిన టీడీపీని ఓడించటానికి చురుకైన నేతను నిలబెట్టాలని భావించిన రాజశేఖర్ రెడ్డికి శ్రీకాంత్ రెడ్డి గట్టి అభ్యర్థిగా అనిపించారు వెంటనే అదే విషయం శ్రీకాంత్ రెడ్డి తండ్రి మోహన్ రెడ్డికి చెప్పడం ఆయన సరే అనడంతో శ్రీకాంత్ రెడ్డి రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల్లో రాయచోటి ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా తొలిసారి పోటీ చేశారు అలాగే వైఎస్ నమ్మగాన్ని నిలబెడుతూ అప్పటికే వరుసగా రెండు సార్లు విజయం సాధించిన సుగవాసి పాల్కొండరాయుడుపై దాదాపు పదిహేను వేల మెజార్టీతో విజయం సాధించారు దీంతో రాజశేఖర్ రెడ్డి నుంచి అభినందనలు అందుకున్నారు తొలిసారి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికవ్వడంతో నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని చాలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకున్నారు అదే విషయం వైఎస్కి చెప్పడంతో తప్పకుండా చేద్దామని హామీ ఇచ్చారు అయితే వైఎస్ మరణంతో శ్రీకాంత్ రెడ్డి ఆశలు కూడా ఫలించలేదు వైసీపీలో చేరిక వైఎస్ మరణించాక రోషయ్య ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు ఆ తర్వాత జగన్ కాంగ్రెస్ తో విభేదించడం సొంత పార్టీ పెట్టడం జరిగాయి అంతకు ముందే జగన్ తో శ్రీకాంత్ రెడ్డికి మంచి అనుబంధం ఉండేది ఈ నేపథ్యంలో తనను ప్రోత్సహించి ఎమ్మెల్యేగా అవకాశం ఇచ్చిన వైఎస్ తనయుడు పక్షాన ఉండాలని వైసీపీలో చేరారు జగన్ కి పెద్దగా మద్దతు లభించని సమయంలోనే శ్రీకాంత్ రెడ్డి జగన్ కి గట్టి మద్దతుదారుడిగా ఉన్నాడు వైసీపీ పక్షాన తన గళాన్ని గట్టిగా వినిపించాడు అప్పటి ముఖ్యమంత్రి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ప్రభుత్వంపి కూడా పోరాడాడు ఆ తర్వాత జగన్ కి మద్దతుగా తన ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేశాడు అనంతరం రెండు వేల పన్నెండులో జరిగిన ఉప ఎన్నికల్లో యాభై ఆరు వేల ఎనిమిది వందల తొంభై ఒక్క ఓట్ల భారీ మెజార్టీతో గెలుపొంది తన సత్తా చాటుకున్నాడు 
అనంతరం రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లోనూ రాయచోటి నుంచి వైసీపీ తరఫున బరిలో దిగి ముప్పై నాలుగు వేల ఏడు వందల ఎనభై రెండు ఓట్ల ఆధిక్యంతో విజయం సాధించి రాయచోటి గడ్డ శ్రీకాంత్ రెడ్డి అడ్డాగా మార్చుకున్నారు అభివృద్ధి వివాదాలు రాయచోటిలో నీటి సమస్య తీవ్రంగా ఉండడంతో వంద కోట్లు ఖర్చు పెట్టి రిజర్వాయర్ ఏర్పాటు చేశారు దీంతో కొంతవరకు సమస్య తగ్గింది అలాగే ఇక్కడ కరువుతో ప్రజలు పక్క రాష్ట్రాలకు వలస వెళుతున్నారు దీనిపై ఎమ్మెల్యే గడికోట శ్రీకాంత్ రెడ్డి కూడా తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు సమస్య తీర్చాలని ఉన్న ఆరేడు నెలలు మినహా మిగతా కాలమంతా విపక్ష ఎమ్మెల్యేగా ఉండటం వలన ఆశించిన అభివృద్ధి చేయలేకపోయానని నిజాయితీగా ఒప్పుకుంటారు ఎమ్మెల్యే శ్రీకాంత్ రెడ్డి అయితే రాయచోటి నియోజకవర్గంలోని సంపేపల్లె చిన్నమండం రాయచోటి గాలివీడు లక్కిరెడ్డిపల్లె రామాపురం అన్ని మండలాల్లోనూ ఎలాంటి అభివృద్ధి చేయాలో పక్కా ప్రణాళికలు మాత్రం సిద్ధం చేసుకున్నారు ఇక టీడీపీ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు చేయడంలో దూకుడుగా వ్యవహరిస్తారు ఎమ్మెల్యే శ్రీకాంత్ రెడ్డి సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు తన అబద్దాలను అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లారని గతంలో శ్రీకాంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు రాజకీయ దుమారం రేపాయి వ్యవసాయంపై చంద్రబాబు మాట్లాడటం హాస్యాస్పదమని రెండు కోట్ల ఎకరాలు సేంద్రియ ప్రకృతి సాగులోకి తెస్తామని చంద్రబాబు చెప్పారని కానీ సోషియో ఎకానమిక్ సర్వే ప్రకారం అరవై ఒక్క వేల హెక్టార్ల భూమిని మాత్రమే వ్యవసాయానికి ఉపయోగిస్తున్నారని ఎరువుల వాడకంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశంలోనే ఆరో స్థానంలో ఉందని ఇలాంటప్పుడు రెండు కోట్ల ఎకరాల్లో సేంద్రియ సాగు ఎలా చేస్తారని ఆధారాలతో సహా ప్రశ్నించి ప్రజల్లో ప్రభుత్వ తీరును ఎండగట్టారు ప్రకాశం జిల్లాలో పశువులను అమ్ముకుంటున్నారని రాయలసీమలో రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకుంటుంటే చంద్రబాబు ఫిడేల్ వాయిస్తున్నారని ఆయన చేసిన విమర్శలు వైసీపీలో జోష్ నింపాయి ఇక తనకు ఎవరితో విభేదాలు లేవని చెప్పే శ్రీకాంత్ రెడ్డి తమ ప్రభుత్వం వస్తే చేసే పనులపై స్పష్టమైన విజంతో ఉన్నారు వివాహ పిల్లలు గడికోట శ్రీకాంత్ రెడ్డి కమలాపురం నియోజకవర్గానికి చెందిన మహిళను వివాహమాడారు వీరికి ఇద్దరు పిల్లలున్నారు అందులో ఒక పాప ఒక బాబు ఉన్నారు పాప తొమ్మిదో తరగతి చదువుతూ ఉండగా బాబు ఆరో తరగతి చదువుతున్నాడు గడికోట శ్రీకాంత్ రెడ్డి కుటుంబానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తారు ఖాళీ సమయంలో కుటుంబంతో కలిసి విహారయాత్రలకు వెళ్లడం కుటుంబానికి సమయం కేటాయించడం చేస్తారు ఇక కొడుకును రాజకీయాల్లోకి తీసుకొస్తారా అంటే మాత్రం రాజకీయం వారసత్వం కాదని ఎవరికి వారే నేతగా ఎదగాలని ఇప్పటి రోజుల్లో ప్రజలు అన్నీ తెలుసుకుంటున్నారని ఆయన వాడి రాజకీయాల గురించి ఇప్పుడేం మాట్లాడటం సబబు కాదని వినమ్రంగా చెబుతారు ఉన్నత విద్యాభ్యాసం చేసి విదేశాల్లో ఉద్యోగం చేస్తూ కూడా మాతృభాషపై మమకారంతో ఇండియాకు తిరిగొచ్చి నియోజకవర్గ అభివృద్ధి కోసం రాజకీయాల్లో అడుగుపడ్డారు గత పదేళ్లుగా నియోజకవర్గానికి ఆశించిన అభివృద్ధి చేయలేకపోయానని నిజాయితీగా ఒప్పుకుంటున్న శ్రీకాంత్ రెడ్డి తాను అనుకున్న లక్ష్యాలను సాధించాలని మరింత ఉన్నత శిఖరాలకు ఎదగాలని మనం కూడా కోరుకుందాం